प्रिय शिक्षार्थीबृंद पूर्ववर्ती क्लस तुम्हारे नहीं डेफिनेशन कनिक सेक्शन एवं उत्केंद्रिकता इर सहाजे कनिक सेंार उपायगल नहीं आलोचना कर ठीक आज के तुम्हारे कनिकर तर परवर्ती पार्ट से कनिकर साधारण समीकरण और साधारण समीकरण नहीं आज के आलोचना करब और साधारण समीकरण नहीं आलोचना करार पूर्व हमें जे कथाटा बोलते चाची से जेहेतु साधारण समीकरण अवश्य तरह डेफिनेशन साथ रिलेशन आफिनेशन ऊपर निर्भर कर ही साधारण समीकरण निर्णय करब सक्रिय शिक्षार्थीबृंद डेफिनेशने क्योंकि पढ़े जो एक निर्दिष्ट बिंदु एवं एक निर्दिष्ट सरल रेखा थे जे सकल बिंदुर दूरतर अनुपात एक ध्रुवराशि से सकल बिंदुर संचार पथटाई हे कणिक लोके जो जेको एक निर्दिष्ट बिंदु से बिंदुता हे नहीं निल बिंदु और निर्दिष्ट सरल रेखार कथा ये निर्दिष्ट सरल रेखा नहीं निली ए एक निर्दिष्ट सरल रेखा तर मैं ये बिंदु थे एवं निर्दिष्ट सरल रेखा थे जे सकल बिंदुर दूरतर अनुपात जे सकल बिंदु ओ सकल थे एक बिंदु तुम्हारे एखे नहीं जस्ट देखा जे रखम से बिंदुता निली ये बिंदु जार स्थानाक हे पी एक्स वाई डेफिनेशन थे शिखेसि पी थे एजे एस तमें कि एस थे पी बिंदुर दूरत एवं पी थे एजे रेखार ऊपर लम्ब दूरत पी एम ये दूरतर अनुपात हे एक ध्रुवराशि और से ध्रुवराशि के प्रकाश कर उत्केंद्रिकता इक्सेंटिसिटी इ द्वारा और से जिनटा एन व्यवहार करब तब तरह जो कथाटा बोलते चाची से जेहेतु ये बिंदुर संचार पथ एक कणिक ये बिंदु जे रेखा दिए चलो से रेखाटाई हे कई जे रेखाटा कणिक और ये डेफिनेशन दिल से डेफिनेशन आलोके क्योंकि लिखे दिल कणिकर संज्ञा होते पाई एसपी बी एम इक्ल होटे जदिव ये पूर्ववर्ती क्लस आलोचना करी तरह आज की एक आलोचना कर लम एसपी हेर एजे एस एजे पी तर मानी कि एस थे पी पर्त दुर्घटा एस पी और पी एम हे पी एम हल ये पी और ये रेखा ये रेखार ऊपर लम्ब दूरतटाई तो हे पी एम ता जगह एस पी एंड पी एम टाइम नहींब ता एस पी ये दुई बिंदुर मध्यवर्ती दूरत सूक्ष शिक्षार्थीबृंद सरल रेखार एकदम प्रथम ही बिंदुर स्थानाक भरे दुई बिंदुर मध्यवर्ती दूरत क्यों शिखे से सूत्र छो रोडावर भूजदयर अंतर होल स्कोयर जुग कोटी दयर अंतर होल स्कोयर और से सूत्रटाई क्योंकि एन व्यवहार करब जे रखम व्यवहार करार पूर्व हमें एकटू लिखे नीते चाची एसपी कल इ इंटू पी एम आर गुणन कर लिखे निल एसपिर दुर्घटा से ही स्थानाक सूत्र आलोके अंशटुकु लिखे निल भाव लिखल सूत्रटे हलो रोडावर और बुजदर अंतर होल स्कोर तमान एखे ये बिंदुर बुज हे एक्स ए बिंदुर बुज हे आलफा तमें कि एक्स माइनस आलफा होल स्कोर प्लस ये बिंदुर कूटी हे वाई और ए बिंदुर कूटी हे बीटा तम मैंने कि वाई माइनस बीटा होल स्कोर तेल की एस पी दुर्ग हमें पे गलम इक्ुअल इ थल गुणन ये पी एम ये पी एम टा बेर कर लमे पी बिंदु थे रेखार लम्ब दुर्ग तमें क्योंकि सरल रेखार भरे आर को बिंदु थे को रेखार लम्ब दूरत बेर कर सूत्र शिखे से ही सूत्रटा ये व्यवहार करीज सूत्रटा तर मैंने सूत्रटाई छो मडुलस और ये ये हलो मूल समीकरण ये मूल समीकरण ये समीकरण के बाम पास और ये मूलत बिंदु थे जमीन एक्स वाई बिंदु थे एक्सर परिवर्ते एक्स वाइर परिवर्ते वाई बसिए दी से ही समीकरण बाम अंशटुकु कल और नीचे हलो सूत्र माध्यम से रोडावर एक्सर सहगर स्कोयर एखे एक्सर सहग हलो एल एल स्कोयर प्लस वाइर सहगर स्कोयर यही हलो हमार दूरत को बिंदु थे को रेखार ऊपर दूरत निर्णय सूत्र हमें क्योंकि ये व्यवहार करी 
এখন এটাকে আমরা একটু কাজ করব সেটা হলো সরল করার জন্য সমীকরণটাকে সুন্দর আকারে প্রকাশ করার জন্য কিছু করণীয় কাজ আছে সেই কাজটা হচ্ছে আমরা উভয় পাশে এখন বর্গ করতে পারি তাহলে উভয় পাশে বর্গ করলে যে জিনিসটা আসে সেটা হলো বাম পাশে এখানে রোড আবার চলে গেল আর ডান পাশে এখানে কিন্তু অনলি ই ছিল এর উপরে স্কোয়ার হয়ে গেল আর এখানে মডুলাস উঠে উপরের অংশটুকু স্কোয়ার আর নিচেও কিন্তু রোড আবার উঠে গেল যদি পূর্বে ফেরত যায় দেখি একটু যে এই যে এই যে রুট চলে গেছে এই যে ইয়ের উপরে স্কোয়ার হয়ে গেছে এই স্কোয়ারের কারণে মডুলাস চলে গিয়ে এই যে উপরের অংশটুকু স্কোয়ার আর এই যে এখানে কি রুট আবার চলে গেছে তার মানে এই অংশটুকুর স্কোয়ার করলে আমরা যে অংশটুকু পাইলাম সেটা হচ্ছে এইটা এখন এটাকে আমরা একটু আর গুণন করব যেরকম আর গুণন করলে হয় যেটা আর কি এই যে এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এটা এই অংশটুকুর সাথে গুণন হবে আবার এখানে ই স্কোয়ারটা এই পুরাটুকুর সাথে গুণন হবে গুণন করে আমরা যা পাইলাম এই যে এখানে পুরাই বৃহৎ একটা লাইন লিখে দিলাম এখন এটাকে আমার সরলীকরণ করার জন্য আর একটু পরিশ্রম করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমার আছে এক্স স্কোয়ার আস ওয়াই স্কোয়ার আছে এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন আছে এক্স এর ফাংশন আস ওয়াইয়ের ফাংশন আছে কনস্ট্যান্ট এখন এই জিনিসগুলো আমরা সুন্দরভাবে একটু সাজিয়ে লিখব গুণ করে এখন গুণ করে সাজানোর জন্য যেটা আসে সেটা হচ্ছে এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার আছে এই যে এক্স স্কোয়ারের সাথে এই শহরটুকু এই যে আমি নিয়েছি ডান পাশে আবার যদি টাকা এই যে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এটা বাম পাশে নিলে এই স্কোয়ার এল कारण फर्मेट आनारे प्लस दिए পাশে ব্রেকেট দিয়ে যে অংশটুকু লিখেছি এক্স ওয়াই একইভাবে আমরা এক্স এর ফাংশনটুকু যদি চিন্তা করি তাহলে আস্তে আস্তে এই যে এইটুকু এটাকে সুন্দর একটা ফর্মেটে আমরা লিখেছি এরপরে ওয়াইয়ের অংশটুকু আস্তে আস্তে এইটুকু এই যে ওয়াইয়ের অংশটুকু যদি একইভাবে কাজ করি আর কনস্ট্যান্ট ধ্রুব রাশি যেটুকু সেটুকু আস্তে আস্তে এইটুকু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখানে যে সমীকরণটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো অনেক বৃহৎ সমীকরণ মানে কি বিশাল বড় এই বড় সমীকরণটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে অনেক জটিল হয়ে যাবে জটিল মানে কিভাবে অনেক সময় করাই অসম্ভব চিন্তা করাই সাজে না সেহেতু এই জিনিসটাকে আমরা এই যে এ অংশটুকু এক্স স্কোয়ারের সহকটাকে ছোট্ট একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুব রাশি ধরে নেব এটা ধরব এ একইভাবে আমি ওয়াই স্কোয়ারের সাথে এই যে সহকটুকু যে আছে এই সহকটুকু ধরব বি আর এখানে টু এ অংশটুকুকে ধরব এইস এই যে এইস টু এইস এক্স ওয়াই এটুকু ধরব জি টু জি এক্স এটুকু ধরব এফ টু এফ ওয়াই আর এই পুরো অংশটুকুকে ধরব সি তাহলে এই যে ধরার অংশটুকু যদি আমি এখন প্রয়োগ করি যে জিনিসটুকু আসবে সেটা একটু দেখি এই যে এরকম একটা সুন্দর চেহারা সম্পন্ন একটা সমীকরণ আসছে আর এই সমীকরণটাকেই আমরা কণিকের সাধারণ সমীকরণ হিসাবে চিনি জানি মূলত এটা হলো কণিকের সাধারণ সমীকরণ আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কিন্তু এর আগেও আলোচনা করেছিলাম যে কণিক এমন একটা জগৎ যে জগতের ভিতরে রয়েছে এক জোড়া সরল রেখা রয়েছে বৃত্ত রয়েছে পরাবৃত্ত রয়েছে উপবৃত্ত রয়েছে অধিবৃত্ত তার মানে কি জেমিতির পুরো পাটটাই কণিকের ভিতরে विभिन्न समय विभिन्न जगह विभिन्न चेहरा धारण कर विभिन्न रूप धारण कर रूप कारण विभिन्न स्तरे चले जाए जे रखम वित्त परावित्त उपवित्त বিভিন্ন অংশে চলে যায় এখন এই যে বিভিন্ন অংশে চলে যায় এই বিষয়টা আমাদের জানতে হবে কেননা এই সমীকরণ থেকে আমাকে বুঝতে হবে কোন সমীকরণটা হবে বৃত্ত কোন সমীকরণটা হবে পরাবৃত্ত কোনটা অধিবৃত্ত এটা কিন্তু এই সমীকরণ থেকেই জানতে হবে 
আর এই জিনিসটা জানার জন্য আমাদের একটু সামনে অগ্রসর হতে হবে আর অগ্রসরের জন্য আমি একটু দেখাইছি যে এই সমীকরণ থেকে কিভাবে আসে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি একটু আগেই বললাম এই সমীকরণ থেকে আমরা পেতে পারি এক জোড়া সরল রেখা তাহলে এক জোড়া সরল রেখার কথা যেহেতু বলেছি সেই শর্তটা অবশ্যই সেই শর্তটা হচ্ছে এখানে দেখো একটু এ বি এই যে এইস জি এফ সি এরাই কিন্তু ধ্রুবরাশি এরাই কিন্তু কনস্ট্যান্ট এই ध्रुव राशिगुलू ये ध्रुवगुलू नहीं क्या क्ष एम जो क्षटा कर सी तीनटे के प्रसिपाल डायगोनल तरण प्रधान कर्ण बराबर मुख्य कर्ण बराबर लिखे बद बाकी जि ये एच जि एच जि ए भाव लिखे और फाका अंशा एफ द्वारा फिल आप कर दिए जे निर्णायक हल जो डिटार्मिनेंट हल युकुर मान जो शून्य है तर मैं युकु इक्वाल जो शून्य है तालोले साधारण समीकरण एक जोड़ा सरल रेखा प्रकाश कर जदिव एखे आलोचना करी तब कणिक्सर अध्याय बृहत् परिसर ये आलोचना नहीं आलोचनागुल उच्चतर किंबा इंजिनियरिंग किंबा अन्न सेक्टर आलोचना रही है आप एखे जस्ट संक्षेपे ये देखे दिल अंशटुक इक्ल टू शून्य हम है एक जोड़ा सरल रेखा एरपर वित्त होते मैंने वित्त हार कंडन कि सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद क्योंकि इतिमदे एर आगे वृत्त क्यों पूरे एस एस सी फार्ष्ट इयारे वृत्तर समीकरण मध्य किस बैशिष्टा और से बैशिष्टो देखो जेटा शिखे एस शिखे एस कि स्कोयर जो सहक टाइम सहक एवंजे वाई स्कोयर जो सहक ये बी अवश्य वित्त हार जो ए इक्ुअल बी होते अर्थात एखे एक स्कोयर शहक वाई स्कोयर शहक दो समान होते हैं ये हलो वित्तर वैशिष्ट्य शुद्ध तई नय एखे आए का विषय आज्जे वृत्तर भरे पड़े एस एक्स वाई सम्मिलित को टार्म वृत्त छा तर मैं कि एक्स वाई सम्मिलित टार्म वृत्तर भरे थका जा जदि ता ना थे से क्षेत्र में अवश्य एखे एस एक कन्सटैंट द्रुवराशि एसर मान मास्ट पी जिरो होते हैं कारण जिरो ना हम ये अंशटुकु जिरो होना तर मैंने कि हमें देखते पेलम जो वित्त होते हम अवश्य एक स्कोयर शख और वाई स्कोयर शख समान होते हैं एक स्कोयर सम्मिलित पथ थे ना जार फले सिकल टू शून्य है और से शर्तटाई क्यों हमें एख लिखे दिल वित्त हार शर्त एक्ल बी एवं इक्ुअल जिरो तमें वित्त हार शर्त चले गल एन रही गल परित्त उपवित्त अधिवित्त एंड परावित्तर जो एक देखो जो को समीकरण जो वित्त ना अर्थात ये एक स्कोयर शहक वाई स्कोयर शहक समान ना तक क्यों वित्त होना आर सरल रेखाओ जो ना तक से चले जाए ब्रांचे आकटा शाखा अवश्य से शाखा कणिकर जो हो परावित्त ना हम उपवित्त ना हम अधिवित्त परवर्ती स्टेजे परवर्ती धापर जो एक सामने अग्रसर हई से हे परावित्त हार शर्त ये शर्तटुकु हेरा जे कन्सटैंट ध्रुव राशिगुलू पे तरह मध्य ए वि माइनस ए स्कोयर इक्ुअल शून्य होते हो मास्ट ए वि माइनस ए स्कोयर इक्ुअल जो शून्य है तो हमें परावित्त तर मैंने परावित्तर कंडिशन क्यों कैटे सुप्रिय शिक्षार्थीबिंदु जो कथागुलू बी अवश्य मने रखते हैं अक्षरे अक्षरे तर मैं एखन के देखते हैं उपवृत्त हार शर्त कि जेहतु एखे इक्ुअल जिरो लिखे एक परावित्त हो गए एन आकटा कंडिशन हमें नहीं जिर से बड़ो ये ए वि माइनस ए स्कोयर तर मैं जिर से बड़ो जो है ए वि माइनस ए स्कोयर तापवृत्त होपवृत्त हार शर्त और एक जिन रही है से जिर से छोटो ए वि माइनस ए स्कोयर लेस दैन शून्य जिर से जो छोटो है तक अदिवित्त ये पाँचटा शर्त पाँचटा कंडिशन पढ़ल ये पाँचटा कंडिशन आलो के क्यों कणिक्सर जो विभिन्न शाखा अर्थात परावित्त उपवित्त अधिवित्त ये जिनगुल जानते हैं तेज ये शर्तगुल अवश्य मन रखते हैं और विशेषकर ये शर्तगुल बसिभाग प्रयोजन पड़े जो इूनिवार्सिटी भर्ती किंबा फाइनल बोर्ड परीक्षा एम सी की क्योंकि आसे 
এমসিকিউর জন্য এই শর্তগুলি মাস্ট বি একের অত্যাবশ্যকীয় এখন যেহেতু এই জিনিসগুলো অত্যাবশ্যকীয় আর একটা সাধারণ সমীকরণ যেমন দেওয়া হলো যে কণিকের এটা সাধারণ সমীকরণ এই সমীকরণটা আসলে কি হতে পারে কি নির্দেশ করে কিন্তু আমরা কিন্তু সমীকরণ দেখে কি নির্দেশ করে এটা কিন্তু বুঝতে পারবো না আমরা টেস্ট করে পরীক্ষা করে তারপরে বলতে পারবো যে এই সমীকরণটা হবে পরাবৃত্ত এই সমীকরণটা হতে পারে উপবৃত্ত হতে পারে অধিবৃত্ত এই জন্য আমাকে একটু জানতে হবে তাহলে আমরা এখন দু একটা সমীকরণ যেগুলো পরীক্ষার হলে আসে এম সি কেউ এরকম একটা সমীকরণ আমরা দেখব এবং কিভাবে পরীক্ষা করা যায় যে এই সমীকরণটা কোথায় গিয়ে পড়বে কি হবে সেটা একটু দেখব আর সেটা দেখার জন্য আমি একটা প্রশ্ন এখানে লিখেছি যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল শূন্য সমীকরণটি কী নির্দেশ করে এখন আমি জানি না কিছুই এখন এটি কী নির্দেশ করে তাহলে কিভাবে আমি প্রকাশ করব অবশ্যই জানি কি জানি এই যে কয়টা শর্ত আমি শিখলাম কয়েকটা শর্ত কিন্তু শিখছি সরল রেখা হওয়ার শর্ত কিংবা বৃত্ত হওয়ার শর্ত কিংবা পরাবৃত্ত উপবৃত্ত হওয়ার শর্ত এই শর্তগুলো আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব তাহলে এখানে সাধারণ সমীকরণের সাথে যদি কম্পেয়ার করি দেখা যাচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শখ এ কত এক্স স্কোয়ারের শখ হচ্ছে এ হচ্ছে ফাইভ এই যে ফাইভ এন ওয়াই স্কোয়ারের শখ বি কত সিক্স আর আমি জেনারেল ইকুয়েশনের ভিতরে লিখেছিলাম টু এইস এক্স ওয়াই তার মানে টু এইস এক্স ওয়াই এখানে কি এক্স ওয়াই সম্মিলিত পদ আছে না এক্স ওয়াই সম্মিলিত পদ নেই যেহেতু এক্স ওয়াই সম্মিলিত পদ নেই সেহেতু এইসের মানটা কি জিরো এখন আমি এ বি আর এইসের মান দিয়ে এই যে এই শর্তগুলির আলোকে প্রমাণ করব সেটা কি আসে একটু দেখো এ বি মাইনাস এই স্কোয়ার ইকুয়াল কি আসে এ বি এই যে এর মান ফাইভ বি এর মান কত সিক্স এই যে ফাইভ ইন্টু সিক্স মাইনাস এইস এর মান কত জিরো তার মানে কি জিরো স্কোয়ার মানে জিরোই রেজাল্ট আসলো পাঁচ ছয় তিরিশ মাইনাস জিরো তার মানে ত্রিশ থার্টি এটা কি জিরো সে বড় তার মানে কি থার্টি গ্যাটার দেন জিরো এখন যে শর্তগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে দেখলে দেখা যাচ্ছে এই যে এ বি মাইনাস এই স্কোয়ার গ্যাটার দেন জিরো যদি এই শর্ত মানে সেই ক্ষেত্রে কি হয় উপবৃত্ত হয় উপবৃত্ত হয় তাহলে আমরা এই যে উত্তরটা এই যে এটার যে উত্তর এই যে কী নির্দেশ করে সেটা কিন্তু পেয়ে গেলাম এই যে উপবৃত্ত পেয়ে গেছি শিক্ষার্থী বিন্দু এটা খুব ছোট্ট একটা সমীকরণ ছিল এরকমই আমি আরেকটা সমীকরণ তোমাদের দেখাবো যে যেগুলো বোর্ড পরীক্ষা এবং ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু আসে আরেকটা প্রশ্ন আমরা একটু দেখে নিই যেরকম ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ওয়াই প্লাস শূন্য সমীকরণটি কি নির্দেশ করে এখন এত বড় একটা সমীকরণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে এই সমীকরণটা পরাবৃত্ত না উপবৃত্ত না অধিবৃত্ত তার মানে এখন আমাকে পরীক্ষা করতে হবে আর পরীক্ষা করার জন্য আমার ওই যে জেনারেল ইকুয়েশন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই যে এ এই সমীকরণগুলার আকারে কিন্তু আমাকে নিতে হবে তাহলে সেটা যদি নিতে চাই সেটা হচ্ছে যে একটু দেখি ব্যাখ্যাটা যে এ এক্স স্কোয়ার এ এক্স স্কোয়ার এখানে এ এর মান কত ফাইভ বি ওয়াই স্কোয়ার এখানে বি এর মান কত ফাইভ এখানে এইস এর মান এই যে এই জিনিসটাকে আমি ফরমেট সুন্দরভাবে করে নিয়েছি টু এইস এক্স ওয়াই তার মানে কি এখানে এইস এর মান কত মাইনাস সিক্স এই যে এইসের মান মাইনাস সিক্স তার মানে এ বি এইচ যেহেতু পেয়ে গেছি কাজে আমরা ওই শর্তের ভিতরেই বসিয়ে দেব এ বি মাইনাস এই স্কোয়ার তার এ এ এ বি এই যে ফাইভ ফাইভ আর এই যে মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার এটারে সরল করলে দেখা যাচ্ছে আমাদের আস্তে আস্তে কত এই যে এত এত থেকে কত মাইনাস ইলেভেন তার মানে এটি কি জিরোর চেয়ে ছোটো যেহেতু এটা জিরোর চেয়ে ছোট কাজেই কন্ডিশন কিন্তু মেনে গেছে আমরা একদম শেষের যে শর্তটা পড়েছিলাম অধিবৃত্ত হওয়ার শর্ত সেটা কিন্তু মেনটেন করছে তার মানে কি এ বি মাইনাস এই স্কোয়ার লেস দেন জিরো হলেই আমরা বলে দিতে পারবো এই সমীকরণটা কি অধিবৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে সমীকরণ এই সমীকরণটা কি নির্দেশ করে তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম এটা অধিবৃত্ত নির্দেশ করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের যে আলোচনা করলাম এই আলোচনাগুলো তোমরা সুন্দরভাবে দেখবে আশা করি আজকের ক্লাস আমার এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ